Петр. Я в заря один. Зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительное. Уважаемые коллеги, соратники, благодарю вас за интерес, проявленный к моему авторскому курсу. Я назвал его «Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе». Данный курс – это ответ на стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и тот импульс, который они придали развитию общества и новой дидактики. И как бы незаметно для себя мы оказались в совсем новой реальности. Преподавать по-старому с помощью мела, бумаги и карандаша уже затруднительно. А как преподавать по-новому, мало кто знает и мало кто рискует. Мой курс – это результат осмысления, пути, которое прошло российское образование за последние 20 лет. С дистанционными образовательными технологиями у кого-то связаны большие надежды, как на панацею, у кого-то сдержанные ожидания, а у кого-то страх, как будто профессия педагога уйдет в будущее. А что для вас дистанционные образовательные технологии? Для молодежи зачастую получение информации с экрана смартфона или с компьютера стало преобладать над получением информации из книжки. Введение конспектов лекций превратилось в фотографирование или в видеозапись. А для некоторых тестирование превратилось в угадайку, либо даже покупку правильных вариантов ответов у интернет-барык. Немало молодых людей всерьез прописалось в социальных сетях и живут в облаке. Редко выходя на семинары и лабораторные работы, а лекции не посещают вовсе, так как предпочитают их динамичному сюжету компьютерной игрушки либо модного музыкального шляги. В целом же, они отличные ребята. Просто в силу своей молодости еще многое что не умеют. Но, если признаться, мы, как старшее поколение, не можем похвастаться тем, что они делают с легкостью. Можно ли успеть за молодежью, не поставив себе внутренний поиск и обновление в качестве цели? Едва ли. Внутри моего авторского учебного курса нам предстоит Первое. Понять, что мы приобрели и что мы потеряли в связи с массовым приходом компьютеров и интернета в нашу жизнь и учебную работу. Второе. Узнать о преимуществах и недостатках систем дистанционного обучения, а также сформулировать свои требования к будущим намного более эффективным средствам подобного класса. Третье. Подготовить свои собственные электронные учебные материалы приближающиеся к требованиям дидактики 21 века, основывающихся на онтологических моделях знаний. Четвертое. Применить собственные электронные учебные материалы в учебном процессе, получить от студентов обратную связь и запустить циклический процесс совершенствования, представляя себя в разных ипостасях – заказчиком, автором, методистом, Рецензенты. Высшее учебное заведение должно выиграть конкуренцию не столько у соседнего вуза, Сколтеха, либо Заморского MIT, сколько у Муз-ТВ, Голливуда, социальных сетей, а также вредных привычек самого студента. Задача эта воистину грандиозная. 
Дистанционная образовательная технология – это ваш неутомимый помощник в деле образования мыслящего инженера 21 века. Вернем же друг другу главную ценность – взаимопонимание поколений на пути будущего. С удовольствием приглашаю вас на повышение квалификации в объеме 72 часов с выдачей удостоверения государственного образца. Занятия проходят как аудиторно, так и через интернет в режиме 24 на 7. Овладеем и возьмем новую дидактику себе на вооружение. Вместе мы разум, вместе мы сила, вместе мы сможем. Спасибо за внимание. И до встречи!